ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸುವಂತಹ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮೇಯ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜದ ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಪ್ರಮೇಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಮೇಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಪ್ರಮೇಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಸೊ ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾಧಿಸೋಣ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗಳು ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿವೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಈ ಸಮರೂಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮ ಅನುಪಾತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸಾಧನೆಯ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅಂದರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯ ನಾವು ವಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಂತ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಾವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಅನುರೂಪ ಬಾವುಗಳ ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ವರ್ಗ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಕ್ಯೂ ವರ್ಗ ಸಮ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿ ಭಾವ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಸಿ ವರ್ಗ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ವರ್ಗ ಸಮ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಸಿ ವರ್ಗ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಆರ್ ವರ್ಗ ಎ ಸಿ ವರ್ಗ ಭಾಗಿಸು ಅಥವಾ ಸಿ ಎ ವರ್ಗ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಆರ್ ವರ್ಗ ಇದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸಮ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಬೇಕು ರಚನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಗೆ ಎತ್ತರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಎಂ ಲಂಬ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಪಿ ಎನ್ ಲಂಬ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈ ಎರಡು ಲಂಬಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗ ಈಗ ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ ವಿಸ್ ವಿಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮ ಅರ್ಧ ಗುಣಿಸು ಪಾದ ಗುಣಿಸು ಎತ್ತರ ಪಾದ ಬಿ ಸಿ ಎತ್ತರ ಎ ಎಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅದರ ಪಾದ ಅದರ ಪಾದ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗುಣಿಸು ಅದರ ಎತ್ತರ ಪಿ ಎನ್ ಪಾದ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗುಣಿಸು ಪಿ ಎನ್ ಇದು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡು ಭಾಗಿಸು ಅನುಪಾತ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ಅದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಭಾಗಿಸು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗುಣಿಸು ಬಿ ಸಿ ಗುಣಿಸು ಎ ಎಮ್ ಭಾಗಿಸು ಅರ್ಧ ಗುಣಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗುಣಿಸು ಪಿ ಎನ್ ಈಗ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಉಳಿದದ್ದೇನೆಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗುಣಿಸು ಎ ಎಮ್ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಎನ್ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕೀಗ ಆ ತ್ರಿಭುಜ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜ
ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಎಂ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಎನ್ನಿಗೆ ಎ ಬಿ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಎ ಪಿ ಕ್ಯೂನ ಬದಲು ನಾವು ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಮೂರನ್ನು ತಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಭಾಗಿಸು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಮ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಎಂ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಎನ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ಪಡೆದದ್ದು ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈ ಒಂದು ಗುಣಿಸಬೇಕು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿ ಸಿ ಗುಣಿಸು ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿಯ ವರ್ಗ ಆಯಿತು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗುಣಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ವರ್ಗ ಆಯಿತು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ಹೋಲ್ ವರ್ಗ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾವು ದತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದೇ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಭಾಗಿಸು ತ್ರಿಭುಜ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇವೆರಡು ಸಮರೂಪಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನ